，熟悉蔡少芬的人都知道，这个在《甄嬛传》中心狠手辣的皇后娘娘，现实生活中其实非常小女人，超级崇拜自己的老公张晋。上个节目对自己的介绍，除了美女就是张太太。两个人还有了两个女儿，老大张楚儿，老二张信儿。之前和蔡少芬一起参加过综艺《不可思议的妈妈》第二季，一个内敛害羞，一个活泼可爱。但是在最近播出的《鲁豫有约》中，张晋却说蔡少芬和自己电影《张天志》里的儿子很相像。老婆怎么成了儿子了呢？后来，张晋解释道：“这个儿子其实是那个一直支持自己的人，和老婆很像。电影中他所扮演的张天志败给叶问之后，选择不再比武。张天志以为他放下了输赢，但是张晋知道他这是在逃避，就像出入演艺圈的张晋本人一样。最开始做武术指导，当替身逐渐成为配角，名气还不曾有几分，就和大热港星蔡少芬在一起了。二人宣布结婚消息后。”他很不喜欢看媒体写他靠老婆的负面新闻，有时候以为自己放下了，其实也是在逃避。失忆时，张天志有儿子，永远觉得爸爸是 n o 一；张晋也有蔡少芬，永远觉得老公是最好的，不管全世界觉得他行不行，反正蔡少芬觉得他最好。婚姻中还有比拥有一个这样的崇拜者更幸福的事吗？ 2009年，人生终于有了转折点。王家卫找到张晋，邀请他拍摄一代宗师。张晋还凭此角色获得第三十三届香港金奖最佳男配角奖。在颁奖典礼上，张晋用了最大篇幅感谢了老婆蔡少芬，做梦都没想到能拿男配，感谢太太蔡少芬。有人说我这辈子都要靠她，没错，我这辈子的幸福就是要靠她。谢谢她陪我走过所有艰难。低谷的时候，曾经语气不好说：“只有你一个人欣赏我有什么用？”希望我们风雨同路。对于女儿，张晋也是完全一个女儿奴。女儿幼儿园毕业，张晋蔡少芬双双到场，就是想给女儿一个充满爱的环境。一家四口出门郊游，四个人挤在在帐篷里的画面超有爱。早年夫妻二人就曾做客《鲁豫有约》，聊到生孩子的话题。医生说过，蔡少芬的身体机能很适合生孩子。很多人还问蔡少芬为什么不给张家生一个男孩子，但是张晋却主动拒绝了。我不需要男的，你生女的我开心一点。鲁豫又补充问道：“一个男人生活在全是女生的环境下，真的不会不自在吗？”张晋想了想说。有没有儿子也没那么重要，反正我觉得挺幸福的。幸福二字其实不用通过张晋的笑容也能体会得到。看他进入演艺圈以来，几乎林飞文也知道他对现如今的生活有多知足和感恩。看到张晋拥有一个影视角色一般完美的陪伴者后，是不是又突然相信爱情了呢？叶问三正在热映。今天我们要说的不是甄子丹，也不是拳王泰森，而是剧中的男二号张晋。虽然张晋在电影中扮演的是一位反派，但却帅得让人恨不起来。走出戏外，张晋的身材也像他的咏春一样，有着非常强大杀伤力。如果在三年前有人问张晋是谁，也许第一反应是蔡少芬的老公，而这对当时的张晋来说是最不想听到的回答。如今再问他是谁，也许你会说是《杀过狼二》里那个帅到掉渣的禁欲系典狱长。从影二十余年，起初十年默默无闻，从《卧虎藏龙》里章子怡和杨子琼的替身，到加入袁家班成为一名武术指导，再到终于有了露脸的机会，但只是些男四男五的角色。不过《水月洞天》这部电视剧让他邂逅了现在的老婆蔡少芬，两人秘密交往五年之久。二零零七年对外宣布婚讯，随后张晋被媒体冠以了蔡少芬的男人的名号，这也无法反驳。当时张晋事业十分惨淡，甚至没钱买机票去老婆那探班。磨砺多年，张晋终于等到了机会，在《一代宗师》里出演了马三这位反派。从一拳一脚的真功夫展现，到细腻入微的人物性格刻画。都入木三分。凭借这个角色，张晋拿下了第三十三届香港金像奖最佳男配角，终于在不惑之年用奖杯为自己打了个漂亮的翻身仗。而张晋上台领奖说的第一句话就是感谢自己的太太。
。我的太太是蔡少芬，很多人都说我靠她，没错，我这辈子的幸福就是要靠她。结婚那天我们说要风雨与共，现在风雨已经有了，希望能有更多的风景，能和你一起走过。而蔡少芬在台下已经哭成了泪人儿。之后张晋主演的《杀破狼二》彻底迎来了他事业的高峰，尽管电影了又如今，托尼贾这样的功夫大牛。但却被张晋的气势给压得死死的。他在电影中的角色让我们知道，原来衣冠禽兽是可以用来夸人的。这部电影也让无数路人转粉，表示想变成蔡少芬。对此，正牌皇后娘娘蔡少芬第一时间站出来，对外界宣布对老公的主权。而张晋的成功，除了自己的坚持外，也少不了这位老婆大人在背后的默默支持和鼓励。蔡少芬每次上节目都会各种夸自己的老公，我老公唱歌真的很好听，他武术很厉害，他跳舞很好，我老公真的很帅的。对对，张晋跳舞真的很棒，武术也很厉害。皇后娘娘，您能别秀恩爱了吗？我们的皇后娘娘表示做不到，她真的是个不折不扣的炫富狂魔。晋哥哥是我最爱，他真的很帅的，控制一下，我有老公的。有种张晋也参加了真人秀的感觉，我真的觉得我老公会赢的吗？你好厉害啊，老公，你是我的偶像，我爱你。彻底沦陷为老公粉了，参加综艺节目也不忘无时无刻的秀恩爱，展现和老公强大的默契。老公赢了比赛，兴奋成那样。皇后娘娘说：“好的，母仪天下了。”在某综艺节目的游戏环节中，手上有伤的张晋抓住蔡少芬唱完了歌。后来主持人问他为什么能坚持到最后，他说：“我是想象，如果我放手，他就会死，才能坚持的。”今年的元宵晚会，夫妻二人还组团上央视秀恩爱去了，真是虐死全天下单身狗的节奏啊！一代宗师中有句经典台词。念念不忘，必有回响。这句话也是张晋一路坎坷、华丽逆袭的真实写照。潮起潮落，曾经沉寂，而如今风雨同路，携手向前的张晋和蔡少芬就是最幸福的人。话说回来，《叶问三》最后一场咏春对咏春的精彩对决，不知皇后娘娘看到了会兴奋成什么样。我老公很帅的，我老公武术很厉害，我老公很能打。百分之喜提一名超级能打的硬汉泰打星张晋，就这样的照片，如果早点出来，应该就没有天涯四美什么事儿了吧？另外，张晋你女装这么妩媚风情，尊夫人蔡少芬知道吗？一直以来，蔡少芬有三宝：一是港府界的扛把子，在渣渣亏之前无人能敌。二是美颜盛世哦，不好意思，放错图，应该是这张。三就是他，就是一个炫富狂魔，人家晒娃、晒房、晒工作、晒恩爱，他恩爱也懒得晒，专门夸老公，随时随地三百六十度花式夸我老公超厉害的。就现在，她老公不光是厉害能打，而且比她还美颜盛世了。张晋这个打星硬汉的包袱，也是说甩就甩。如同秃头挥别头皮屑，早在当演员之前，张晋是正儿八经的武术运动员，从小就接受了严格专业的武术训练，也拿过全国比赛的冠军。后来，他就成了一名武术替身，从《卧虎藏龙》里章子怡的武替，一路做到《一代宗师》里章子怡的对手戏演员，简直就是励志本尊。鸡汤电影编剧也不敢这么写吧？退役以后，张晋进了袁和平导演的袁家班。做舞替，后来从《武林外史》转型到台前，和蔡少芬的那部《水月洞天》，张晋演童心，武功极高，但心是一直停留在十岁，装傻是门技术活。当年颜值巅峰时期的张晋，显然完成的很好，不然呢，都把女演员娶回家了。当然，张晋一路打出成绩的背后，是无数的伤病和辛苦。不过，更难得的是，张晋不仅能打。他对于角色的把控有自己的风格，后期张晋的荧幕形象一直有一种特别凌厉的狠劲，动作和台词浑然一体。《杀破狼二》里，张晋一个人对打吴京和托尼贾，只有眼神这么有杀气的人，才来接得住未来的六十亿票房导演。吴京扔过来的他自己，一丝不苟输住背头，一度被称最帅演绿场，超有范的反派，灭霸你别生气啊！
不要随便响指，从徒手搏斗、倒上兵器，到借助吊灯、地形的飞腿、沙破狼里高水准的打戏，主要是因为演员有真功夫，能够把角色性格融入到动作里。而王家卫的一代宗师里，张晋演章子怡他爹王庆祥老师。的徒弟章子怡的师哥原本是一条战线上的人，后来反而成仇。一开始，章子怡爹还在的时候，张晋的马三还收敛自己的狐狸尾巴。被斥责的时候，虽然眼神里都是不满，但姿态是臣服的。等老爷子走了，马三翅膀硬了，对章子怡的态度就不是这么回事了。车站大雪天里，一场打戏，马三对峙章子怡。情绪复杂的妙，打戏犀利又写意，横看竖看都是难得。叶问三里，张晋的角色有几分偏执的可怜，因为太在乎输赢和个人尊严，在民族大义和危难面前，仍旧只能注视到自己的一己悲欢。而张晋的表演里，对功夫的痴迷和痛苦，又很让人唏嘘。当然，张晋也有收敛自己能打身份的时候，他还很适合制服戏。《环太平洋二》里，张晋的角色从戏份上来讲，基本就是个打酱油的，但一脸严肃、笔挺的穿住制服，制服痛看的一本满足。虽然舒姐觉得张晋的戏路还是有些类型化，角色偏固定，不过这张照片出来了以后，比蔡少芬还美的张晋，下次不如挑战。